நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓல்டு தமிழ் சிலபஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போறோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப திருக்கடுகம் வந்து நல்லாதனார் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் வீடியோட ஸ்டாப் பண்ணிருப்பேன் ஸோ திருக்கடுகம் வந்து என்ன என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப பார்க்க போறது என்னன்னா ஏர்முனை ஏர்முனை வந்து எழுதுனவர் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மருத காசி ஏர்முனைக்கு நேர் இங்கே எதுவும் இல்லை என்றுமே நம் வாழ்விலே பஞ்சம் இல்லை பூமியிலே மாறியெல்லாம் சூரியனாலே பயிர் பூப்பதுவும் காய்ப்பதுவும் மாறியினாலே நாம் சேமமுற நாள் முழுதும் உழைப்பதனாலே இந்த தேசமெல்லாம் செலுத்திடுது நம் கையாலே நெத்தி வேர்வை சிந்தினோமே முத்து முத்தாக நெல்மணியாய் விளைஞ்சிருக்கு கொத்து கொத்தாக பக்குவமாய் அறுத்து அதை கட்டுக்கட்டாக அடிச்சு பதறு நீக்கி குவிச்சு வைப்போம் முத்து முத்தாக வளர்ந்துவிட்ட பருவு பெண் போல் உனக்கு வெட்கமா தலை வளைஞ்சு சும்மா பாக்குறியே தரையின் பக்கமா இது வளர்த்துவிட்ட தாயிக்கு தரும் ஆசை முத்தமா மனைக்கு வார்க்கா திருக்கும் நீ என் சொத்தம்மா அதாவது ஒன்னும் இல்லைங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம உழுது கஷ்டப்பட்டு விளைவிக்கிற பயிரை வந்து அந்த பயிர் வளர்ந்து நிற்கும் போது அதை ரசிக்கிறாங்க அந்த ஒரு பருவ பெண் மாதிரி அது தரைய முத்தமிடுறத வந்து ரசிக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து அடிச்சு நல்ல பதர் நீக்கி அதை நம்ம சொத்து மாதிரி சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட பொருள் அதுதான் அவர் சொல்லியிருப்பாரு நெற்பயிரானது பருவ பெண்ணை போல தரையின் பக்கம் தலை சாய்ந்துள்ளது தன்னை வளர்த்திவிட்ட நிலமகளுக்கு நெருக்கதி தரும் ஆசை முத்தமாக அமைந்துள்ளது தூற்றி பதர் நீக்கி சேர்த்து வைப்போம் அப்படிங்கறத இதுல சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப சொற்பொருள்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறி இதுல வர பாட்டுல என்ன அப்படின்னா மாறினா மலை சேமம் அப்படின்னா நலம் முட்டு அப்படின்னா குவியல் நெத்தினா நெற்றி ஆசிரியர் குறிப்பு மருதகாசி வந்து எங்க பிறந்தாரு அப்படின்னா திருச்சி மாவட்டம் மேலக்குடி காட்டுல ஐயம் பெருமாள் மிளகாய் அம்மாள் தான் இவங்களோட அப்பா அம்மா திரைக்கவி திலகம் அப்படின்னு இவர சொல்லுவாங்க இவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இவரை எப்படி பாராட்டுவாங்கன்னா திரைக்கவி திலகம்னு பாராட்டுவாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டில பிறந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல இறந்திருப்பாரு அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட்டி நைன்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதாவது பதிமூணு இரண்டு பிப்ரவரி மாசம் பிறந்து நவம்பர் மாசத்துல இறந்திருப்பாரு நெக்ஸ்ட் பாடல் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செய்யுள்ள அம்மானை அம்மானைனா வீரன் நெடு வெல்வேல் வியன் செந்தில் எம்பெருமான் பாரில் உயிரெல்லாம் படைத்தனன் கான் அம்மானை பாரில் உயிரெல்லாம் படைத்தனனே யாமாகில் ஆரணங்கில் நாண்டும் அறிவனோ அம்மானை அறிந்து சிறையனு காக்கினன் கான் அம்மானை இதை எழுதுனவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிநாத தேசிகர் இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒளி பொருந்திய நெடிய வேலை ஏந்திய வீரனும் பெருமை பொருந்திய திருச்செந்தூருள் விளங்கியவனும் ஆகிய முருக பெருமான் உலகில் உள்ள உயிர்களை எல்லாம் படைத்தவன் உலகில் உள்ள உயிர்களை எல்லாம் படைத்தவனே ஆனாலும் நான் மறைகளை அறிவானோ இவற்றையெல்லாம் அறிந்தே நான் முகனை சிறையில் இட்டானோ அதாவது முருக பெருமான் உலகத்துல இருக்க உயிர்களை படைத்தாலும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான்மறைகளை அறிந்துதான் பிரம்மனை வந்து சிறையில் அடைத்தாரா அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த அம்மானை சரி ஓகே இப்ப இதோட சிறப்பு நயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வகை விளையாட்டு இது அதாவது பெண்கள் அம்மானைங்கிறது ஒரு வகை விளையாட்டு அதோட சிறப்பு நயத்தை சொல்றாங்க இது வந்து பெண்கள் விளையாடுவது பெண்கள் வந்து மூவர் வந்து வட்டமா உட்கார்ந்துகிட்டு உம் கல்ல மேல எரிஞ்சு பிடித்தாடுவது போன்றதுதான் அம்மானை விளையாட்டு ஃபர்ஸ்ட் முதலாம் அவர் வந்து இரண்டாம் அவர்கிட்ட வந்து கூறி தொடங்கி மூன்றாம் அவர் வந்து நான்காம் அவர்கிட்ட உரையாடல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் முருகப்பெருமான் யாவும் அறிந்தவன் என்பது போல் இப்பாடல் உணர்த்துகின்றன ஆசிரியர் குறிப்பு என்ன அப்படின்னா திரு திரு திருச்செந்தில் கலம்பகம் திருச்செந்தில் கலம்பகங்கிற நூல்ல இருந்து தான் இந்த அம்மானை பாட்டு எடுத்திருக்காங்க ஈசான தேசிகர் தான் வந்து இது எழுதியிருக்காரு அப்பா வந்து தாண்டவ மூர்த்தி மயிலேரும் பெருமாள் ஆசிரியர்கிட்ட இவர் வந்து மயிலேரும் பெருமாள் ஆசிரியர் திருவா இவரோட ஆசிரியர் யாருன்னா மயிலேரும் பெருமாள் திருவாடுதுறை ஞான தேசிக அம்பலவானருக்கு இவர் வந்து தொண்டரா நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் உம் தொண்ணூத்தாறு சிற்றிலக்கிய வகைகளில் இந்த அம்மானையும் ஒன்று கலம் பிளஸ் பகம் கலம் பனிரெண்டு பகம்னா ஆறு பதினெண் உறுப்புகளை கொண்டது பதினெண் உறுப்புகளை கொண்டது பதினெண் உறுப்புகளை கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் நான்மணி மாலை திருவாரூர் நான்மணி மாலை அப்படின்னா என்ன அதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் பணிந்த தென்கமலை ஈசானார் பூங்கோயில் முன்பணிந்த தெய்வ முனிவோர்கள் அன்பெண்ணாம் புன் சுமந்தோம் நந்தி புடைத்தென்னார் புண்ணியனார் மண் சுமந்தார் என்றுருகுவார் இதை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குமரகுருபரர் குமரகுருபரர் தான் இதை எழுதியிருக்காரு 
அதாவது எலும்பை மாலையாக அணிந்தவரும் திருவாரியூரில் எழுந்தரில் உள்ளவருமான சிவபெருமான் என்ன பண்றாருனா தெய்வத்தன்மை உள்ள முனிவேர்களை வணங்கிய போது அதாவது நந்தியால் அடிபட்டதற்கு வருந்தி அதாவது முனிவர்கள் வந்து உம் எலும்ப மாலையா அணிஞ்சு திருவாரூர்ல இருக்க சிவபெருமானை வந்து வணங்குறாங்க கிளவிக்காக மண் சுமந்து பாண்டியனிடம் இறைவன் வந்து அடிபட்டார் இதற்காக முனிவர்கள் வந்து வருந்துறாங்க ஆஹ் அதாவது சிவபெருமானை பார்க்க போகும்போது முனிவர்கள் வந்து நந்திகிட்ட அடி வாங்குவாங்க சோ இருந்தாலும் அவங்க எதுக்காக அடி வாங்கினதுக்காக வருந்தாம சிவபெருமான் வந்து பெட்டுக்கு மண் சுமந்து பாண்டியன்ட்ட அடி வாங்கினதுக்காக வருந்துற மாதிரி சொல்றது தான் இந்த திருவாரூர் நான்மணி மாலை இதை எழுதுனது யாருனா குமரகுருபரர் சொற்பொருள் அப்படின்னா என் பணிந்த என்பு பிளஸ் அணிந்த எலும்ப மாலையாக அணிந்த தென்கமல் அப்படின்னா தெற்கில் உள்ள திருவாரூர் பூங்கோயில் அப்படின்னா திருவாரூர் கோயில் பெயர் புண்ணியனார் அப்படின்னா இறைவன் உருகுவார் அப்படின்னா வருந்துகின்றனர் என் பணிந்த என்பு பிளஸ் அணிந்த எலும்பை மாலையாக அணிந்த தென்கமல் அப்படின்னா தெற்கில் உள்ள திருவாரூர் பூங்கோயில் அப்படின்னா திருவாரூர் கோயில் பூங்கோயில்னா திருவாரூர் கோயில் புண்ணியனார்னா இறைவன் உருகுவார் வருந்துகின்றார் புண்ணியனார்னா இறைவன் உருகுவார்னா வருந்துகின்றார் புண்ணியனார்னா இறைவன் உருகுவார்னா வருந்துகின்றார் சோ இந்த சொற்பொருள் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து நிறைய பொருத்துகள் வரும் மேட்ச் இந்த ஃபாலோயிங் மாதிரியும் வரும் உங்களுக்கு வந்து அப்செக்டிவ் டைப்பாகவும் வரும் ஆசிரியர் குறிப்புன்னு பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா குமரகுருபரோட அப்பா அம்மா யாருனா சண்முக சிகாமணி கவிராயர் சிவகாம சுந்தரி அம்மையார் ஊர் திருவைகுண்டம் காலம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு இவர் பிறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவைகுண்டம் காலம் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு இயற்றிய நூல்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீதி நெறி விளக்கம் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் கந்தர் கலிவெண்பா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் இயற்றிய நூல்னா நீதி நெறி விளக்கம் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் கந்தர் கலிவெண்பா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் நூல் குறிப்பு இந்த நூல் வந்து என்ன அப்படின்னா திருவாரூரில் எழுந்தறியுள்ள தியாகராஜர் மீது பாடப்பெற்ற நான்மணி மாலை ஆதலால் இது திருவாரூர் நான்மணி மாலை தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றிலக்கிய நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று முக்காசி பாத்தீங்கன்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் தொண்ணூத்தி ஆறு வகை சிற்றிலக்கிய நூல்கள் நூறு வெண்பா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குறிப்புலாம் வரும் அதையும் பாத்துக்கணும் நம்ம முத்து பவளம் மரகதம் மாணிக்கம் நான்கு மணிகள் முத்து பவளம் மரகதம் மாணிக்கம் நான்கு மணிகளால் ஆன பா 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 மாலையை போன்று நான்கு பாடல் அதாவது இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க இது ஏன் நான்மணி மாலைன்னு சொல்றாங்கன்னா எப்படி ஒரு மாலை வந்து முத்து பவளம் மரகதம் மாணிக்கம்னு வச்சு நான்கு மணிகளால செய்ய முடியுமோ அது மாதிரி இதுல வந்து நாலு மணிகளால் ஆன மாலையை போன்று நாலு பாடல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு இதுலயும் நாலு இது நாலு பாடல் நாற்பது பாவகை இருக்கும் வெண்பா கட்டளை கழித்துறை ஆசிரிய விருத்தம் ஆசிரிய பா என்ன சொல்றாங்கன்னா நாற்பது பாவகை அதுல வெண்பா கட்டளை கழித்துறை ஆசிரிய விருத்தம் ஆசிரிய பா இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அடுத்த பாட்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா செய்யுள் பகுதியில மெய்பொருள் கல்வி இது வந்து எந்த நூல்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா குழந்தை இலக்கிய நூல் அப்படிங்கிற நூல்ல இருந்துதான் மெய்பொருள் கல்வி எடுத்திருக்காங்க இதை எழுதின ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வாணிதாசன் தலை சீவி தலை சீவி பள்ளிக்கு ஓடு நல் தங்க பதுமையாம் தோழர்களோடு விலையில்லா மெய்பொருள் கல்வி அதை அதை விரும்பி படித்தால் அறி உண்டாம் விட்டுட்டு அந்த ரெண்டு லைன் இங்க எழுதியிருக்கேன் விரும்பி படித்தால் அறி உண்டாம் செல்வி அழகில்லா ஆடையே மேன்மை அதை அணிவதால் அல்லவோ உடற்குண்டாம் தூய்மை ஒழுங்கோடு நூல்களை தூக்கி நில்லாது ஓடடி ஓடடி பள்ளியை நோக்கி சின்னஞ்சிறு குயில் போல இசை சிந்தி சிரித்து செவ்விதல் காட்டு பொன்னொத்த தோழர்களோடு பள்ளி போகும் வழியிலும் ஒற்றுமை காட்டு கற்பிப்போர் கண் கொடு போரு அந்த கணக்காயர் உரையினில் இரு செவி சேரே நற்பெயர் எடுத்திட வேண்டும் நாளும் நன்றாக படித்து நீ முன்னேற வேண்டும் வாணிதாசன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பொருள் குளித்த தலை சீவி நல்ல துணிகளை அணிந்து நூல்களை ஏந்தி அழகு மிகு தோள்களோடு பள்ளிக்கூடம் விரந்து செல்வாயாக என்னன்னா நண்பர்களோடு ஒற்றுமையாய் சிரித்து பழகி மகிழ்வாயாக இதோட பொருள் இந்த சாங்கோட பொருள் இது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா குளிச்சுட்டு தலை சீவி நல்ல துணியெல்லாம் தூய்மையா ஆடையெல்லாம் போட்டுக்கணும் நண்பர்களோடு சிரித்து விளையாடணும் ஆசிரியர்கள் சொல்ல கேட்டு நடக்கணும் உற்ற துணையாக உறுதுணையாக விளங்கும் கல்வியை வந்து நம்மளோட நிலையா வச்சுக்கணும் கல்வியை கற்று வாழ்வில் முன்னேறி புகழ் பெறுவாயாக சோ ஒரு குழந்தைக்கான அட்வைஸ் தான் இந்த 
என்ன அப்படின்னா மெய்ப்பொருள் கல்வி சொற்பொருள் இதுல என்னன்னா பதுமை அப்படின்னா உருவம் கணக்காயர்னா யார சொல்றாங்கன்னா ஆசிரியரை சொல்றாரு ஆசிரியர் குறிப்புனா தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் இது வந்து நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஒர்த்னு யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வாணிதாசனை தான் எத்திராசலு என்கிற அரங்கசாமி தான் இவரோட இயற்பெயர் பெயர்னா வாணிதாசன் ஊர் வந்து புதுவையை அடித்த வில்லியனூர் காலம் எப்ப பிறந்தாரு அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல உம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல பிறந்தாரு ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி காலம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பிறந்தாரு ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பிறந்தாரு எழுபத்தி நாலுல இறந்துட்டாரு சோ எத்தனை வயசு நம்ம அறுபது வயசுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான் சோ இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஏழு எட்டு சோ இங்க ஏழுங்கிற மந்தா இருக்குது இங்க ஏழுங்கிறது டேட்டா இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஏழு எட்டு பெற்றோர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரங்க திருக்காமு துளசி அம்மாள் பெற்றோர் அப்படின்னா அரங்க திருக்காமு துளசி அம்மாள் பெற்றோர் வந்து அரங்க திருக்காமு துளசி அம்மாள் கவிஞரேறு பாவலர் மணி பட்டம்னு இவருக்கு ரெண்டு பட்டம் இருக்கு கவிஞரேறு பாவலர் மணின்ற பட்டம் உருசியம் ஆங்கிலம்ங்கிற நூல் வந்து இவருக்கு தெரியும் உருசியம் ஆங்கிலத்துல எல்லாம் இவர் வந்து இவர் நூலை மொழி பெயர்த்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் செய்யுள் பாடல் பகுதி எதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பொங்கல் வழிபாடு சரி ஓகே பொங்கல் வழிபாடு அப்படின்னா பொங்கல் வழிபாடுல வந்து என்ன அப்படின்னா நீ தந்த கனி இது நீ தந்த கரும்பு இது நீ தந்த நெருக்கதிர் இது நீ தந்த நீர் இது நீ தந்த சீர் இது நீ தந்த ஒளியும் இதே நீ தந்த சீரும் நீ தந்த திருவும் நினைக்கே நிவேதனம் கதிரவா கனக புறவி மேல் கடுகியே வந்திடு கதிரவா எங்கள் கோவே நீ தந்த செல்வத்தே நிவேதனம் செய்பிழையாம் அறிந்தும் வழிவேறு வணங்கியாம் அறியாது கூறுகின்றோம் கதிரவா கடுகி வருவாய் நீன்றி பண்ணுண்டோ விண்ணுண்டோ ஒளியுண்டோ நிலவும் உண்டோ நீருண்டோ என்னிடம் வாழ்த்து பொருளும் உண்டோ கதிரவா கணிந்து வருவாய் கரும்பும் மனமும் இனிப்பாம் உயிரும் நின்னடி படைத்து விட்டோம் கதிரவா ஏற்று மகிழ்வாய் உயர்ந்தவா உயிரின் முதலே இதை எழுதுனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நா பிச்சமூத்தி நான் ஆசிரியர் குறிப்பு தனியா எழுதாம இதுலயே எழுதிட்டேன் அப்பதான் உங்களுக்கு எந்த சாங்க யார் எழுதுனாங்கன்னு தெரியும் சப்போஸ் இந்த சாங்க யார் இயற்றினாங்க இந்த பாடல் பகுதி இயற்றியவர் யார் இப்பாடல் பகுதியில் வரும் லைன்ஸ் இயற்றியவர்கள் யாருன்னு கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஆசிரியர் குறிப்பு தெரியாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அது தனியா எழுத வேண்டாமேன்னு தான் இதுலயே எழுதிடுறேன் புக்கு மாதிரியே பொங்கல் வழிபாடு இதுல வந்து பொங்கல் வழிபாடு எழுதுனது நா பிச்சமூர்த்தி இதோட பொருள் என்னன்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து விளைவிக்கிறத வந்து நம்ம சூரியனுக்கு படைக்கிறோம் அத பத்தி இங்க சொல்லிருப்பாரு உலகில் தோன்றிய உயிர்கள் அனைத்துக்கும் முதல்வனாக விளங்கும் ஞாயிறே கனி வகை கரும்பு நெருக்கதிர் உன்னால் விளையும் நீ தந்த அழகிய செல்வ பொருள் எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுத்தாலும் உனக்கு எதனை படையல் ஆக்குவது என அறிந்து நீ தந்தவற்றையே படை படையலிட்டு தவறு செய்து விட்டோம் அதாவது என்ன படையல் கொடுக்கறதுன்னு தெரியாமையே அவரு கொடுக்கறதே வந்து அவருக்கு நம்ம படையல் குடுக்குச்சு தவறு செய்யறோங்கிற மாதிரி சொல்றாரு எம்பிளை பொருத்தும் பொன்னொலி வீசும் குதிரைகள் மீதேறி விரைந்து வருக நீ இல்லாமல் மண்ணும் விண்ணும் ஒளியும் நிலவும் நீரும் இல்லை என்ன அப்படின்னா என்னோட பிழை நான் வந்து இதெல்லாம் நீ கொடுத்த இதே நீ கொடுத்த எல்லாத்தையும் உனக்கே படைச்சு பிழை செஞ்சுட்டேன் பிழை செஞ்சாலும் என்னோட பிழைய பொறுத்து வேகமா விரைந்து வா ஒளி வீசு நீ இல்லாம நிலவில்ல நீர் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எப்பொருளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரும்பு போதும் இனிய மனதுடன் உயிர்ப்புடனும் உனது திருவடிகளை பணைந்து படைத்து விட்டாய் அனைத்திலும் உயர்ந்த நீ இவற்றை ஏற்று மகிழ்ந்து அருள் புரிவாயாக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா என்னன்னா என்கிட்ட எந்த பொருளும் இல்ல கரும்பு போல இனிய மனதோட நான் வந்து வைக்கிறத வந்து நீ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு சொற்பொருள் என்ன அப்படின்னா இதுதான் இந்த பாட்டோட மீனிங் பொங்கல் வழிபாடுல அவர் சொல்ல வருது இதுதான் நீ கொடுத்த எல்லா பொருளையும் உனக்கே நாங்க படைக்கிறோம் இருந்தாலும் அதை பொறுத்துட்டு வேகமா வந்து நாங்க நாங்க வைக்கிற எங்களோட படையலை ஏத்துக்கோ இதுதான் பொங்கல் வழிபாடு சொற்பொருள் அப்படின்னா இதுல என்ன நான் திருன்னு மென்ஷன் பண்றது யாரா அப்படின்னா செல்வம் செல்வம் காசு பணம் இருக்கலையும் அத சொல்றாரு திரு நிவேதனம் அப்படின்னா படையல அமுது கனகம் அப்படின்னா பொன் கனகம் அப்படின்னா பொன் புறவி அப்படின்னா உம் பொன் குதிரை கோ கோ புறவி குதிரை கோ இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா அரசனை குறிக்குது புறவி குதிரை கோ எல்லாமே அரசனை குறிக்குது கடுகி அப்படின்னா விரைந்து வா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆசிரியர் குறிப்பு இவரு நா வேங்கட மகா நா வேங்கட மகாலிங்கம் வந்து இவரோட 
நா வெங்கட மகாலிங்கம் தான் இவரோட பேரு புனை பெயர் தான் நா பிச்சமூர்த்தி இவரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா நான் வெங்கட மகாலிங்கம் புனை பெயர் தான் என்ன அப்படின்னா நா பிச்சமூர்த்தி ஊர் வந்து என்னன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல இருக்கிற கும்பகோணம் இவர் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் வழக்கறிஞரா இருந்தவரு நா பிச்சமூர்த்தி ஊர் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல இருக்க கும்பகோணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு வரை இவர் என்ன என்னவா இருக்காரு அப்படின்னா வழக்கறிஞரா இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து என்னவா இருக்காரு அப்படின்னா கோவில் நிர்வாக அலுவலரா இருக்காரு கதைகள் மரபு கவிதைகள் புது கவிதைகள் ஓரங்க நாடகங்கள் இதெல்லாம் அவர் எழுதுறாரு பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு அப்புறம் நாலு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தி இவரோட வயசு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அதாவது எழுவத்தி வயசு தொள்ளாயிரத்துல பிறந்த எழுவத்தி ஆறுல இறக்குறாரு எட்டாவது மாசம் பிறந்து பன்னெண்டாவது மாசம் டிசம்பர்ல இறக்குறாரு எட்டாவது மாசம் ஆகஸ்ட்ல பிறந்துட்டு டிசம்பர்ல இவரோட இறப்பு இருக்கு இது பதினஞ்சுனா இவர் இறக்குறது வந்து நாலு சோ எண்பத்தி மூணு கவிதைகள்ல இதுவும் ஒன்று இவர் எழுதின எண்பத்தி மூணு கவிதைகள்ல இவரும் இதுவும் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா வழக்கறிஞரா இருக்காரு அப்புறம் வந்து கோயில் நிர்வாகியா இருக்காரு உழவின் சிறப்பு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா உழவின் சிறப்பு ஏர்முனை பாத்தீங்க அம்மானை பாத்தீங்க திருவாரூர் நான்மணி மாலை பாத்தீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெய்பொருள் கல்வி கல்வி வந்து பாத்தீங்க குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு பேக் தூக்கிட்டு ஓடும் போது எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்ன்ற அட்வைஸ் பாத்தீங்க பொங்கல் வழிபாடு பாத்தீங்க இப்ப அடுத்து பார்க்க போறது வந்து உழவின் சிறப்பு உழவின் சிறப்பு அப்படின்னா மேலி பிடிக்கும் கை மேல்வேந்தர் நோக்கும் கை ஆளி தரித்தே ஆளும் கை சூழ்வினையை நீக்கும் கை என்று நிலைக்கும் கை நீடூழி காக்கும் கை காரலர் கை இது எழுதுனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பர் இதோட பொருள் என்னன்னா உழவா நின் கைகள் ஏற்பிடித்து உழவு செய்கின்ற கை வேர்படையை கையிலே பிடித்துள்ள மன்னர்களுக்கும் ஆர்வத்தோடு நோக்குகின்ற கைகளாம் மோதிரம் அணிந்துள்ள உன் கைகள் வருபவருக்கெல்லாம் வரையாது வழங்கும் கைகள் அதாவது உழவரோட கை வந்து எந்த அளவுக்கு சிறப்பா இருக்கு என்னன்னா ஏற்பிடிச்சாலும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உழவா நின் கைகள் ஏற்பிடித்து உழவு செய்கின்ற கை வேறுபடையை கையிலே பிடித்துள்ள மன்னர்களுக்கும் ஆர்வத்தோடு நோக்குகின்ற கைகளாம் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏற்பிடிச்சு உழவர் கைய வந்து மன்னர்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி தொட்டு பாக்குற மாதிரியும் இந்த உழவர்கள் வந்து கையில மோதிரம் இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு வந்து வாரி வழங்குறவங்களாவும் இவரவங்களோ இவங்க உழவர்களோட கைய வந்து சொல்லியிருக்காரு ஏழை மக்களின் வறுமை ஏழை மக்களின் வறுமை துன்பமாகிய பசி பிணியை போக்கும் கைகளாம் என்றும் உளும் தொழிலே உலகில் நிலையானது செய்வோரின் கைகளே என்றென்றும் வேளாண் தொழில் செய்வோரோட கை கை வந்து என்னைக்கும் உயிர்களுக்கு அடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சொற்பொருள் சொற்பொருள் வந்து என்ன அப்படின்னா மேலி அப்படிங்கிறது வந்து கலப்பை ஏர் மேலினா என்னன்னா கலப்பை ஏர் வேந்தர் அப்படின்னா மன்னர் ஆளினா மோதிரம் சூழ்வினைனா உண்டாகும் வறுமை துன்பம் துன்பம் அதான் சொல்றாங்க காராளர் அப்படின்னா மேகத்தை ஆளுகின்றவர் மேகத்தை ஆளுகின் ஆளுகின்றவராகிய உழவர் காராளர்னா மேகத்தை ஆளுகின்றவராகிய உழவர் ஆசிரியர் குறிப்பு அதாவது கம்பர் தேரலந்தூர்ல மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்துல இருக்கு அங்கதான் பிறந்திருக்காரு ஆதரித்தவர் வந்து சடையப்ப வள்ளல் இயற்றிய நூல்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பராமாயணம் சடகோபர் அந்தாதி ஏர் எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் சோ பின்னாடி வந்து ஆசிரியரும் ஆசிரியரோட நூல்களும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோவாவே ஃபுல்லா போடுவேன் சோ அப்ப வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தும் ஆசிரியரோட நூல்களையும் ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் நல்ல கம்பர் அப்படி கம்பர் அப்படின்னா தேரலந்தூர்ல மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்துல பிறந்திருப்பாரு ஆதரித்தவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சடையப்ப வள்ளல் இயற்றிய நூல்கள் வந்து என்னன்னா கம்ப ராமாயணம் சடகோபர் அந்தாதி கம்ப ராமாயணம் சடகோபர் அந்தாதி ஏர் எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் கல்வியில் பெரியவர் கம்பர் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவிபாடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலம் வந்து என்ன கம்பர் பிறந்த வாழ்ந்த காலம் எதுனா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உழவின் சிறப்பு அடுத்து முக்கூடர் பல்லு முக்கூடர் பல்லு அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நகர்வலம் இளைய பள்ளின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க தத்தும் பாய்புனல் 
முத்தம் அடைக்கும் சாலை வாய்க்கண்ணல் ஆலை உடைக்கும் கத்தும் பேரிகை சத்தம் புடைக்கும் கழிப்பு வேலை ஒழிப்பை அடைக்கும் நித்தம் 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 சாரையர் சித்திரம் படைக்கும் நிதியில்லாந்தான் பதியில் கிடக்கும் மத்தம் சூடும் மதோன்மதிதரான் மருகசீர் மருதூர் எங்கள் ஊரே மருதூர் அதாவது சொல்லியிருக்காங்க பொருள் என்னன்னா ஊமத்தம்பூவை விரும்பி சூடும் பெரும் பித்தனாகிய சிவபெருமானுக்கு உரிய ஊர் எங்கள் மருதூர் இவ்வூரில் வாய்க்கால்களில் தத்தி செல்லும் நீரானது முத்துக்களால் இடைமறித்து அடைக்கப்படும் சாலை வழியாக கொணந்து கடும் பங்களிகளை கரும் கரும்பாலைகளில் சாறு பிழிந்து கொண்டிருக்கும் பேரிறைச்சல் சத்தமோ காதுகளை செவிடாக்கும் இவ்வூரில் உள்ளோர் பலரும் அடித்து செய்யும் உலோக வேலைகளின் ஒளியோ அந்த பேரிறைச்சலை மறைக்கும்படியாக இருக்கும் விழா கோலம் பூண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது என்னன்னா உலோகம் வச்சு வேலை செய்யறது இரும்பாலைகள்ல சாறு பிழிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி சிவபெருமான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த மருதூர்ல வந்து வாய்க்கால போடுற அஹ் தண்ணியானது முத்துக்களால் இடைமிறித்த அடை அடைக்கப்படும்னு சொல்றாங்க விழா கோலமா போன்றிருக்கும் மருதூர் அப்படின்னு இந்த பாட்டுல சொல்றாங்க தத்தும் அப்படின்னா புனல் தன் அதாவது தத்தி செல்லும் நீர் தத்தும்னா புன் தத்தும் புனல்னா தத்தி செல்லும் நீர் புனல்னா நீர் தத்தும் அப்படின்னா தத்தி செல்லும் முத்தம் அடைக்கும் அப்படின்னா முத்துக்கள் உம் முத்தம் அடைக்கும் அப்படின்னா முத்துக்கள் அடைத்து கொண்டு இருக்கும் முத்துக்கள் அடை முத்தம் அடைக்கும்னா முத்துக்கள் அடைத்து கொண்டு இருக்கும் கழிப்பு வேலை அப்படின்னா கருமார் கொள்ளார் தட்டார் மதோன் மத்தார் அப்படின்னா பெரும்பித்தனாகிய சிவபெருமான் கழிப்பு வேலைனா கருமார் கொள்ளார் தட்டார் கழிப்பு வேலைனா கருமார் கொள்ளார் தட்டார் மதோன் மத்தர் அப்படின்னா பெரும்பித்தனாகிய சிவபெருமான் நூல் குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பள்ளமான சேற்று நிலத்தில் வாழும் பாமர மக்கள் பல்லர்கள் வாழ்க்கையை சித்தரித்து கூறுவதால் பல்லு அதாவது பள்ளமான இதுல வாழ்ற சில ப அந்த பல்லர்களோட வாழ்க்கையை சொல்றதுனால இது பல்லுனும் திருநெல்வேலி சற்று வடகிழக்கில் தன் பெருணை சிற்றாறு கோதண்டரம்மா ஆறு அதாவது முக்கூடர்னு சொல்றாங்க இல்லையா மூணு ஆறுகள் கூடுற இடத்துலயும் பள்ளர்களோட வாழ்க்கை வரலாறையும் சொல்றதுனாலையும் இது வந்து முக்கூடர் பல்லுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆர் 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 ஆசூர் வடகரை நாடு எனவும் தென்பால் உள்ள நாடு சீலமங்கை தென்கரை நாடு அதை எப்படி சொல்றாங்கன்னா பாருங்களேன் இந்த மூணு ஆறு கூடுற இடத்துலதான் முக்கூடல்னு சொல்லுவோமா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசூர் வடகரை நாடு எனவும் இந்த இத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மூணு அந்த முக்கூடல் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசூர் வடகரை நாடு எனவும் தென்பால் உள்ள நாடு சீலமங்கை தென்கரை நாடு எனவும் தென்பால் பக்கம் இருக்கிற நாடு வட வடகரை நாடு தென்பால் உள்ள நாடு சீலமங்கை தென்கரை நாடுங்கிறதும் தென்கரை நாட்டுல மருதசீர் வீட்டு இருக்கும் ஊர் வந்து என்ன சொல்றாங்க மருதூர் சோ அதாவது வடகரை நாடு தென்கரை நாடுன்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க உம் தென்பால் உள்ள நாடு சீலமங்கை தென்கரை நாடு இந்த சீலமங்கை தென்கரை நாட்டுலதான் மருதூர் இருக்கு முக்கூடலில் வாழும் பள்ளி மூத்த மனைவி மருதூரில் வாழும் பள்ளி இளைய மனைவி அதாவது முக்கூடல் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு இடம் சங்கமிக்கிற அந்த முக்கூடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மனைவியதான் அந்த வாழும் பள்ளிய மூத்த மனைவியும் மருதூர்ல வாழும் அந்த வடகரை தென்கரைன்னு பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா தென்கரையில இருக்கிற அந்த மருதூர்ல வாழும் பள்ளிய வந்து இளைய மனைவின்னு சொல்றாங்க அதாவது அந்த சிவனுக்கு சோ இருவரையும் ஒருவரன் மணந்து அவனின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி கூறுவதுதான் முக்கூடர் பல்லு முக்கூடர் பல்லு இது எப்படியா முக்கூடர் பல்லுன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு இடம் சம் சங்கமிக்கிற இடம் முக்கூடல் அந்த முக்கூடல்ல தான் முதல் பெரிய மனைவி வாழ்றாங்க அடுத்து ஜென்ரலா இதை வந்து வடகரை நாடு தென்கரை நாடுன்னு பிரிப்பாங்க தென்கரை நாட்டுல மா மருதூர் இருக்கு மருதூர்ல இருக்கிற இரண்டாவது பள்ளி மனைவி என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது மனைவி சோ இந்த ரெண்டு மனைவி ஒருத்தரே மணந்துக்கிறாங்க அந்த ஒருத்தரை பத்தி சொல்றதுக்கான இந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னா முக்கூடர் பல்லு ஆசிரியர் குறிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் என்னைனா புலவர் என் சிலார் என்று கூறுவர் ஏதாவது இந்த முக்குடர் பல்ல எழுதுனவர் யாரு அப்படின்னா உம் என்னைனா புலவர்னு சிலர் கூறுறாங்க ஆனா இது யார் எழுதுனாங்கன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் சரிவர தெரியல பயன் என்னன்னா மீன் விதை உளவு வாழ்க்கை முறை மருத நிலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா விதை பத்தி மருத நிலம் பத்தி உளவு பத்தி மீன் பத்தி இவர்களோட வாழ்க்கை நிறை பத்தி அஹ் வாழ்க்கை முறை பத்தி இத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சீவக சிந்தாமணி 
சீவக சிந்தாமணி எங்கள் தமிழ் இது மட்டும்தான் இருக்கு செய்யுள் பகுதியில இது பார்ட் த்ரீ ஏன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொஞ்சம் செய்யுள் அதிகமா இருக்கிறதுனால வீடியோ வந்து பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் போயிடுச்சு வீழ்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து சில இதுலாம் வந்து பார்ட் டூ மட்டும்தான் இருக்கும் பார்ட் த்ரீ இலக்கணமா இருக்கும் ஸோ இதுல மட்டும் பார்ட் போர் இலக்கணமா வரும் உங்களுக்கு வீழ்ந்து வெண்மலை தவமும் விண்ணூறு பெருவரை பெரும்பாம்பு பெரும்பாம்பு ஊழ்ந்து தோளூரி பண் பண் பணம் போல் ஒத்த மற்ற மற்றவர் அருவி தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முளவின் ததும்பின் ம மதுகரம் பாடர் சூழ்ந்து மாமையில் ஆடி நாடகம் துளக்குற தனவே திருத்தக்க தேவர் இது எழுதினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருத்தக்க தேவர் வீழ்ந்து வெண்மலை தவமும் மின்னுற பெருவரை பெரும்பாம்பு ஊழ்ந்து தோளூரி பணப்போல் ஒத்த மற்றவர் அருவி தாழ்ந்து வீழ்ந்தவை முடிவின் ததுப்பின் மதுகரம் பாடர் சூழ்ந்து மாமையில் ஆடி நாடகம் துளக்குற்றதனவே திருத்தக்க தேவர் இது எழுதினது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருத்தக்க தேவர் சொற்பொருள் இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா வின் வின் அப்படிங்கிறது வானம் வரை அப்படிங்கிறது மலை முளவு அப்படிங்கிறது மத்தளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வின் அப்படின்னா வானம் வரை அப்படின்னா மலை முளவு அப்படின்னா மத்தளம் மதுரம் அப்படின்னா தேன் உண்ணும் வண்டு ஸோ இது எந் இந்த பாட்டு என்ன சொல்லுதுங்கும் போது உங்களுக்கு சொற்பொருள் ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு பொருளில் படிச்சுட்டு அப்புறம் சொற்பொருள் படிக்கணும் என்ன அப்படின்னா மலையை விட்டு மேகங்கள் நகரும் போது பாம்பு தோல் உரிப்பதனை போல நகர்ந்த பிறகு தோல் உரித்த பாம்பை போலவும் இருக்குமா மலையை விட்டு மே மேகம் நகர்றது எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பாம்பு தோல் உரிக்கிற மாதிரி இருக்குமா நகரும் போது நகர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தோலை உரிச்சது மாதிரி இருக்குமா அங்கே வீழ்கின்ற அருவியின் ஒளி இருக்கு இல்லையா அங்கே ஊத்துற தண்ணியோட ஒளி அப்படின்னா மத்தளம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா ஸோ தேனுன்னும் வண்டுகள் பாடுமா ஸோ மயில் ஆடும் இது வந்து ஒரு நாடகம் போல அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது சீவக சிந்தாமணியோட ஒரு ஒரு பகுதி செய்யுள் பகுதி இதை எழுதுனது வந்து திருத்தக்க தேவர் விண் அப்படின்னா வானம் வரைனா மலை முளவு அப்படின்னா மத்தளம் மதுரம்னா தேன் உண்ணும் வண்டு ஆசிரியர் குறிப்பு திருத்தக்க தேவர் வந்து சோழர் அரச குலத்துல பிறந்தவர் சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வாழ்ந்தது கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு சோ இப்ப ஆசிரியர்களும் அதோட நூல்களும் சொல்லும் போது உங்களுக்கு தனியா ஒரு 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 வீடியோவே போடுறேன் அதாவது எந்த ஆசிரியர் எந்த காலத்துல பிறந்தாரு யாரால ஆதரிக்கப்பட்டாரு எந்த நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தாரு எந்த ஊர்ல பிறந்தாரு இத மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவே ஈஸியா நீங்க மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி போடுறேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா திருத்தக்க இது சொல்லிட்டேனா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நூல் குறிப்பு ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் ஒன்று சீவக சிந்தாமணி கதை தலைவன் வந்து சீவகன் மனநூல் என்ன இதுக்கு வேறு பெயர் இருக்கு சிவசிந்தாமணிக்கு வேறு பெயர் என்ன மனநூல் இது மனநூல் கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு சிவசிந்தாமணி ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று கதை தலைவன் யாருன்னா சீவகன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எங்கள் தமிழ் எங்கள் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இனிமை இனிமை தமிழ் மொழி எமது எமக்கு இன்பம் தரும் படி வாய்ந்த நல் அமுது இனிய பிழுந்திட்ட சாறு எங்கள் கதியில் உயர்ந்திட உயர்ந்திடையாம் பெற்ற பேரு தனிமை சுவையுள்ள சொல்லை எங்கள் தமிழனும் வேறெங்கும் யாம் கண்டதில்லை நனியுண்டு நனியுண்டு காதல் தமிழ் நாட்டினார் யாவருக்கு மேதமிழ் மீதில் இனிமை தமிழை தமிழ் எங்கள் உயிர் என்பதாலே வெல்லும் தரமுண்டு தமிழருக்கு இப்புவி மேலே தமிழ் எண்ணில் எம்முயிர் பொருளாம் இன்ப தமிழுக்கு உன்று மேல் தமிழ் நாடெங்கும் இருளாம் தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு இன்ப தமிழுக்கு நாளும் செய்வோம் நல்ல தொண்டு தமிழ் என்று தோல் தட்டி ஆடு நல்ல தமிழ் வெல்க வெல்க என்று தினம் பாடு ஸோ தமிழை பத்தி எங்கள் தமிழ்ன்ற பாட்டுல வந்து பாரதாசன் அழகா சொல்லியிருப்பாரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சோ தமிழ் வந்து சுவைமிக்க ஒரு சொல் சுவைமிக்க அந்த சொல் மீது தமிழ் மக்களுக்கு என்ன இருக்கணும்னா நல்ல காதல் இருக்கணும் தமிழ் வந்து எங்களோட உயிருங்கிறதுனாலேயே எவரும் வெல்லும் திறமுண்டு தமிழோட ஒளி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குன்றினால் நாடே இருள்ல வந்து மூழ்கிடும் தமிழ் இருக்கும் வரை தமிழ் மக்கள் இருப்பதனால் நாளும் அதற்கு தொண்டு செய்வோம் நம் வாழ்வில் தமிழ் என்று தோல் தட்டி ஆடுவோம் ஸோ தமிழ ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவுதான் சோ என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல நாடே இருளில் மூழ்கிடும்ன்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்காரு உம் கதி அப்படின்னா துணை பேரு அப்படின்னா செல்வம் நனி அப்படின்னா மிகுதி மிக்க அதாவது மிகுதி மிக்க தரம் அப்படின்னா தகுதி புவி அப்படின்னா உலகம் கதி அப்படின்னா துணை பேருனா செல்வம் நனி அப்படின்னா மிகுதி மிக்க தரம் அப்படின்னா தகுதி 
புவினா உலகம் நான் ஏன் வந்து இந்த செய்யுள் பாடலை வந்து எழுதியிருக்கேன் வேலை இல்லாம அப்படின்றதுலாம் கிடையாது செய்யுள் எப்பவுமே நீங்க ஒரு தடவை பாத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா புரிஞ்சு படிக்கலன்னா மறந்துடும் ஸோ அந்த பாட்டோட லைன்ஸ் நமக்கு மைண்டில் இருக்காது பட் அதோட பொருள் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா ஓ எங்கள் தமிழா தமிழை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க மெய்ப்பொருள் கல்வியா குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எப்படிலாம் நடந்துக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க உளவின் சிறப்பா ஸோ உளவு அந்த நெற்கதிர் வந்து எப்படிலாம் வந்து முத்தமிடுது அந்த வந்து வண்டு அதை எப்படி நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி பொங்கல் வழிபாடுலாம் நம்ம வந்து நமக்கு சூரியன் கொடுக்குறதே நம்ம சூரியனுக்கு படைக்கிறோம் அந்த வந்து ஒரு ம இதை வந்து ஏற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்குறோமா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பொருள் எல்லாம் சொல்லும் போதும் உங்களுக்கு ஸோ செவன்த்தில் இதெல்லாம் இந்த பாட்டாக இதா இந்த பாட்டாக இதா ஸோ அதில் சொற்பொருளை வந்து ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ இந் இதுனா இதான் மீனிங் இதுனா இதான் மீனிங் இதை மட்டும் நீங்கள் மெயினாக செய்யுள்ள பார்த்தாலே போதும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் டீட்டெயிலாக இந்த பாட்டை எழுதியிருக்கேன் பிடிஎஃப்பில் இருக்கிற மாதிரியே ஸோ நீங்கள் பிடிஎஃப் படித்தாலும் சரி இந்த நீங்கள் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் பிடிஎஃப் படிச்சிங்கன்னா கேட்குறது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ஆகும் ஈஸியாக நல்லா மைண்டில் ஏறும் ஸோ அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் ஸோ நானும் வந்து இது உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணல உங்களோட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஆசிரியர் குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்புரத்தினம் பாரதாசனோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா சுப்புரத்தினம் பெற்றோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனக சபை லக்குமி அம்மையால் கல்வி வந்து என்ன அப்படின்னா இவர் தமிழ் பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் வந்து புலமை மிக்கவர் இயற்றிய நூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்ப விளக்கு பாண்டியன் பரிசு சேரதாண்டவம் இருண்ட வீடு தமிழச்சியின் கத்தி பிசிராந்தையார் குறிஞ்சி தட்டு அழகின் சிரிப்பு தமிழ் இயக்கம் ஸோ பாரதாசன் வாணிதாசன் சரி நிறைய பேர் வந்து நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த நூல்கள் எல்லாம் ஈஸியாக எப்படி மைண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஒரு வீடியோ தனியாக போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வரும் ஸோ குடும்ப விளக்கு அழகின் சிரிப்பு தமிழ் இயக்கம் சேரதாண்டவம் இருண்ட வீடு பாண்டியன் பரிசு இந்த குடும்ப விளக்கு பாண்டியன் பரிசு இருண்ட வீடு அழகின் சிறப்பு இந்த நாளும் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை படிச்சிருப்போம் சேர தாண்டவம் தமிழச்சியின் கத்தி குறிஞ்சி திட்டு தமிழ் இயக்கம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்திருக்காரு அறுபத்தி நாலில் இறந்துருக்காரு ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலாவது மாதத்தில் பிறந்து நாலாவது மாதத்தில் இறந்துருக்காரு ஆனால் இறந்தது இருபத்தொன்னுனா பிறந்தது இருபத்தொம்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டேட்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இவருக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரதாசன் கவிதைகள் என்னும் கவிதை தொகுதியிலேருந்து தான் நம்மளோட இந்த செய்யுள் பகுதியை எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எயித் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் டிஎன்பிசி பற்றி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன